no han cambiado los no Si vemos esta línea como una línea de tiempo, vemos que del concepto de calidad se desarrolla el control de la calidad. Fue la primera etapa en los momentos por la, inicios de la Segunda Guerra Mundial, donde se empezó a tomar en cuenta que es necesario. <laughs> Procesos criogénicos, prevenido. Las dimensiones de la, cada una de, de, de las cargas, que, de cada carga, carga a carga y módulo a módulo, que es interesante, a veces de un módulo a otro, tiene variabilidades. Sí. what can be a possible development in the process change. And then I will talk of course about the potential of plasma net riding in the gear manufacturing, talk about low and stress profiles on gears, optimized local properties due to plasma net riding, and of course economically and ecological aspects. And at the end I will show you an example where you see y poder controlar cuál es la variación a lo largo del tiempo que tienen los cambios. Todo esto junto con la seguridad de lo que es el primer final de toda la producción que se encontró, es en las áreas en las que GH ha estado trabajando durante los últimos años. La parte que es el control, la segunda, el control de la el control de parámetros que hasta ahora estaban controlados de manera manual y son controles. El, básicamente el proceso es hacer vacío. Sus actividades inician en el 2010, enfocándose hacia desarrollos tecnológicos en el dominio de la ingeniería de superficies con tratamientos termoquímicos asistidos por plasmas. Desde su fundación, hemos asumido un modelo de gestión tecnológica que nos permita obtener productos desarrollar procesos o generar servicios orientados a la industria de manufacturas, automotriz, biomédica y aeronáutica. Para lograrlo, nos apegamos a los procedimientos señalados por el Instituto
one is uh, uh, Annex, which is uh, the, the extended spectral system to measure the time. <coughs> and we have also uh, an extended spectral system to measure the residual stresses. But this morning we are going to focus our attention to the. <laughs> the dry pumps, it's not brand new, but the adoption and the performance is becoming much more common in metallurgical and heat generally. So we're going to cover, what do you know about dry pumps? Are you the person who has to perform the maintenance of this piece of equipment? Yes, and brown could be your dust or your water, it gets compressed down along with the air, there's no oil for it to mix with. So there's nothing to keep it in the pump. And therefore, it comes down, passed out the exhaust. Dry mechanism, just like a boost pump, but a different mechanism. Entonces, eh, de la empresa de Terminova. Terminova es una empresa que está en el sector de las manufacturas. Eh, tenemos actividades en tratamientos termoquímicos, pero no exclusivamente en tratamientos termoquímicos. Iniciamos en 2010. Somos una empresa de base tecnológica que viene de ambientes académicos. Iniciamos en, en la academia. Actualmente tenemos eh, 16 empleados y eh, manejamos el año pasado un volumen de negocios del orden de un millón de dólares. This is hybrid thermal chemical treatment. So, first of all, I'd like to, to explain what do we understand under hybrid technology. Uh, in the simplest case, we deal with uh, simple processing cases where we uh, talk about nitriding or about hardening, about tempering, but the idea behind this, this project and these new solutions was to combine these technologies uh, in one continuous process where several treatments follow one from another and using this, this way of thinking, we are able to, to save time and save money. One of the uh, areas of heat treat, along with open fire furnaces, uh, electric temper, even gas fired atmosphere furnaces, as you may be familiar with. For purposes of our discussion today, vacuum metal treating system, a vacuum furnace, we classify as any process utilizing a vacuum pump and process to form that sub-atmospheric pressure using a vacuum pump, basically. Several areas are the vacuum system itself, cooling system, the quench system, and the control and automation. Vamos a ver el tratamiento térmico con la misma herramienta. Podemos hacer ensambles mecánicos de los simulares son los mecánicos y este vamos a ver un ejemplo por aquí de distorsión de máquinas de los huesos residuales y también inclusive se ha utilizado para hacer simulación y, y lo que tenemos es básicamente estos sistemas se configuran en un taller virtual donde yo voy a tener una propuesta de proceso y voy a tener una respuesta entonces los ensayos no son virtuales ¿no? <risa> Because 
Our activity is mainly making furnaces, but not only. Hola, After the company, we produce uh, uh, optical emission spectrometers. We produce as well also X-ray diffraction system. And we design especially two <coughs> instruments to be used into the metallurgical field. The one is uh, Alex, which is uh, the X-ray diffraction system to measure the brain. <coughs> and we have also uh, an X-ray diffraction system to measure the residual stresses as well. But this morning we are going to focus our attention to the residual stress to the uh, retina of the measure. Thank <laughs> you. 